好了，今天有炸鸡吃了。是的，假期里有什么比吃炸鸡更开心的？对呀。今天舅舅来分享个最简易的炸鸡做法，只要您愿意，一定能做到，而且又香又脆，家里的小朋友，当然包括您自己都会喜欢。太棒了！那我开始了。鸡胸肉八百克，去皮后清理干净，切成滚刀。鸡胸肉少脂肪，又容易处理，吃了比较没负担。蒜瓣两个，约十克左右，磨成泥，细砂糖十克，生抽十克，一点调味，让鸡肉有点底味。拌匀后，静置最少半小时。或者放入冰箱冷藏隔夜也可以。锅里倒入适量食用油，中火将这油预热。舅舅今天选用这炸鸡粉，勺入两大匙，加入适量清水。拌匀后的粉浆是这状态，稀稀的。盆里再另外准备份炸鸡干粉。取出预先备好后的鸡肉，拌一拌，再取出，沾上干粉，然后再过个吸粉浆，再次过干粉，用手轻轻按一按。如果喜欢鱼鳞效果的话，将肉块抖一抖就好，就不要用手抓，鱼鳞效果就会比较明显。这干粉可以过个二至三次都可以。这炸鸡粉本身已经调过味，过得越多次，口味越重。这里要稍稍注意，过粉后可以直接下锅，中火油炸。建议大家可以一次过，多准备些鸡肉，冷冻起来。想吃时再解冻，直接油炸就可以了。很方便。是的，特别容易处理。鸡块出下锅，不要搅动。待肉块定型后再翻面，确保鸡块受热均匀。中火一直油炸至金黄色后即可取出。用剩的粉可以冷冻保存。再次油炸时。可以取出较粗大的粉粒，用水稀释，冲成粉浆。剩余的干粉可以再次使用，完全没有浪费食材的问题。嗯、肉块预先腌好了，炸粉也有了，想吃时候就炸一点，很轻松。全品香脆可口，超好吃。是的，即使用的是鸡胸肉，油炸后外脆里嫩，一点都不柴。只有大家体验过，才能真正体会。香脆炸鸡超美味，趁着假期做一点给家里小朋友们尝尝吧。今天就分享到这里，祝大家假期愉快。大家假期愉快，我们再见。大家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅。欢迎大家回来我们的频道。舅舅今天要煮人当鸡，在马来西亚、新加坡、印度尼西亚、汶莱以及菲律宾南部，这美食很常见。基于现代人比较关注热量问题，所以舅舅今天会用个比较健康少油的做法。首先，将一公斤半鸡块洗净后，再沥干水分，加入一小匙盐，一小匙黄姜粉。这鸡块
，舅舅特别选用鸡犬腿，再一分为二。喜欢比较小块状的朋友，一个犬腿可以切成四件。桌云，冷藏腌制三小时以上，取出辣椒干二十五克，剪成小段，去籽后洗净，再清水泡软。今天这辣椒干用量只是微微辣，吃起来特别顺口。喜欢更辣的朋友，这辣椒干可以多加一些。白椰丝两百克，倒入干货内，低火炒香。炒干，刨取椰丝时尽量别选用老椰，还必须低火翻炒，这样炒香后的椰丝才会香酥，而且含油量也不高，不会油腻。炒制视频见到这状态就能离火，冷却后的椰丝颜色还会更沉一些。哇，很香哦！是的，香香脆脆的，你可以试试。将椰丝分次往食橱倒弃，家里没有食橱的朋友，可以将椰丝倒入一个干净的塑料袋内，再用根擀面棍或杯子底部。隔着塑料袋用力碾一碾，效果是一样的。捣成这个状态，搁置一旁备用。真的不油。嗯，五根香茅，取白色嫩筋部分，取出两只，拍扁备用。另三只就切成小段。这又是要做什么的呢？就要放入搅拌机与其他食材一起搅碎，切细了才容易搅拌。原来如此。三十克生姜，去皮后一样拍扁。这不要搅的。是的，一百五十克小红葱，去一洗净，再切小块，放入料理碗中备用。两条新鲜红辣椒，洗净去籽后一样切小段。加了这红辣椒成品，色泽好看。喜欢辣的朋友可多加几条小米辣。这过了啦。OK OK， 二十克南姜，切细，再一小根黄姜。这南姜与黄姜都要去皮。最后是三十克蒜瓣，将所有食材倒入搅拌器内。加入泡软沥干水分的辣椒干，三个泡软的月桂豆，加入一百毫升清水，方便搅拌。锅内倒入四大匙食用油，约六十至七十毫升左右。喜欢成品油滋滋的朋友，这油量可加至一百毫升。倒入搅拌后的食材，中低火慢慢将食材拌炒香。一直炒至食材回油，溢出香气。这里舅舅共用了约二十五分钟，这还取决于炉火的火力。颜色变深了。是的，这样就可以了。因为油用量不多，食材回油后不会溢出太多的红油。取出腌制了超过三小时的鸡块，倒入火内与爆炒香后食材一起拌炒。此时炉火可以稍微调高，将所有食材一起炒匀。备好三百克热水，分次慢慢加入。这热水不要一次倒进去，倒一点，拌一下，让鸡块与炒香的香料食材一起慢慢混合。觉得锅内食材干了，就再加入一点水。舅舅每次加入约一百毫升。前后加了两次热水拌炒后的食材是这个状态，这时候就可以调味了。这包装小茴香粉一小匙，一小匙大茴香粉，二小匙盐鸡粉，也有人称盐碎粉，一大匙生抽，一小匙甜酱油，三十克褐糖，这也可以选用椰糖替代。预先拍扁过的生姜，两只香茅。再将所有调味料一起翻炒拌匀。舅舅今天用这些香料与煮法是最传统的做法，这是很久以前在一个有福同胞在处理婚宴料理时给我的食谱，我们一家人用过了很喜欢，所以一直保留到今天。将最后剩余的一百毫升热水完全加入，拌一拌，再盖上锅盖，中火焖十至十五分钟，见中续开盖，将鸡块翻拌。这样锅底才不会烧焦，是吗？对。
舅舅之所以说的比较细，就希望大家一次就能煮出美味的人当鸡。这料理真的不是随便翻翻炒炒就会好吃，它真的要需要用心烹调才会好吃的一道料理。焖了十五分钟后，将食材翻拌，取根筷子测试鸡肉熟度，筷子可以戳入，说明鸡肉已经熟了。加入一包两百毫升包装椰奶，选用这包装椰奶，主要是含油量较低。最后是一小匙食用盐，这盐用量还请随家人口味自行调整。将食材再拌一拌，盖好，最后一次焖十分钟。煎中一样要翻拌，避免糊底。这时候可以试个味。有任何口味上不满意，都可以在这时候调整。备好一片黄姜叶，切成细丝。这黄姜叶也可以用风干叶替代，纯粹个人喜欢。锅内的鸡块最后收干至这个状态。如果水分太多，可以调高炉火，多个三几分钟就能收干。将捣碎后的炒香椰丝加入，拌一拌匀后就熄火。起火前撒上一些切丝的黄姜叶，拌一拌，美味的人当鸡就完成了。完成后的人当鸡，表面没有浮现很多红油，主要有三点：整个烹调过程有用量不要多，再来刨丝椰子不要老，最后再选用包装椰奶。掌握了这三点，您也可以像舅舅一样，煮出不油腻腻的人当鸡。可以放心享用。是的。这人当鸡冷热享用都很美味，加一碗白饭就能饱足一餐了。真叫人食指大动。成品很软，很够味，又方便享用。看舅舅轻轻松松就能将鸡肉取下，来吧，嘟嘟，试一试。不要辣呀！先试试看。嗯，真的不辣，超香，超好吃的，大家一定要试试。是的，喜欢我们的视频，请帮忙订阅与分享。